鍋研究家の斉藤明子です。今日も YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは圧力鍋を使った簡単で美味しくてそしてヘルシーなお料理をご紹介していきます今日はですね圧力鍋に入れて煮るだけでできちゃうスープをご紹介するんですが実はですね私あの最近ちょっとお肉がついてきたようで昨日の夜体重計に乗ったら体重計から怒られましたピピピピピピってなので一年おきダイエットしなければということで野菜がどっさり食べられてしかも満足度も高い栄養満点脂肪燃焼スープを作りたいと思いますもう野菜をどんどん切って入れて圧力鍋で煮るだけでできちゃうので手間もかかりません電気圧力鍋でも同じように作れますからねぜひ夏に向けてダイエットしたいという人は私と一緒に頑張りませんかそれでは作り方をご覧ください作っていいいきたいと思います野菜どっさり用意しました玉ねぎでしょトマトでしょ人参でしょそしてセロリキャベツしめじ他にも好きなお野菜いろいろ入れてみてくださいねまずは玉ねぎから今日小さめの玉ねぎ 150g でした大きくザクザク切って圧力鍋の中にどんどん盛り込んでいきますよあ圧力鍋を使うと正直な話適当に作っても美味しいですだから安心して作ってみてくださいセロリですね1センチぐらい切っていきましょうも圧力鍋の中に入れていきますねそしてキャベツです4分の1個ですだいたい 200g ちょっとぐらいかなもうこれも適当でいいですでもザクザク切っていきますよザクザク今回はですねもうレシピ自体がダイエット目的のスープですダイエットになるかどうかダイエット成功するかどうかは分かりませんがダイエット目的のスープなのであまり小さく切ってしまうとしっかり噛まずに食べてしまいますよねなので大きめに切ってくださいでヘタの部分キャベツのヘタのところも甘み出ますのでこれは薄切りにして入れてあげましょうそして人参ですしめじはこの根っこのところだけ入れていきますそしてトマトですトマトこのヘタの部分だけ取っていきますねヘタの部分包丁をつけさせてもらってこうやるときれいに取れますよここまでお野菜しか入れてないです野菜だけなのでちょっと旨味が欲しいところですよねということで我が家の冷凍庫にだいたい眠っているこちらですわかりますか手羽先のね先っちょの部分手羽先買うとちょっと手羽中の部分だけ食べたい時にここの部分こうやってカットしてビニールに包んで冷凍庫に入れてるんですねこれ5本ぐらい入れちゃいましょう旨味出しでここにお塩ですねパラパラパラパラパラパラちょっと腹持ちが悪いのでこちらもち麦ですもち麦はあらかじめ水につけておいてください炊飯用として 30g ずつのパッケージになっているもの1袋使っていますが 100ml のお水につけておきましたこれ入れちゃいますねこれが入るだけで随分腹持ちが良くなりますのでもうほんとこのスープだけお腹いっぱい食べればカロリー低いし腹持ちいいし食物繊維は取れるし栄養も満点だしという言うことなしの完全ダイエット食になってくれるんじゃないかと目論んでおりますさあそしてここにお水を入れますよお水にカップ多分3日分ぐらいできそうなイメージですねはいではここまで用意できたら加圧していきましょう
材料全部入りましたそしたら香り付けのセロリの葉っぱこれも入れてはい、ではこれで蓋をして皮付き料理していきます蓋を閉めて野菜が煮崩れてもいいから野菜の甘みを出したいなという方は高圧側野菜煮崩れさせずに作りたいなという方は低圧側がおすすめです今回私煮崩れてもいいので赤い方高圧側を使いますねそれでは加熱スタートしして圧力がかかりましたねそしたら圧力鍋によっては1分から2分ぐらい加圧してくださいゼロ圧力鍋の赤いおもりの時はすぐに火を止めてこれでもう OK ですこのまま圧力が下がるまで余熱でしばらく待ちましょうはいでは圧力下がりましたので蓋を開けていきますおもりを外して。開けましょう。こんな感じ。もうもち麦がすごく膨らんでますよね。ではこの上のセロリさんたちは香り付けだけだったので取り除きますね。では先の先っちょ。では先の先っちょももうここでお約ごめんです。しっかりと旨味を出してくれましたじゃあこれは取り出しておきましょうそしたら混ぜますもう全部お野菜トロントロに柔らかくなっていますそしてもち麦の効果でねこう煮汁全体がトロッとこうとろみがついてますよたっぷり食べてももう罪悪感なんてみじんもない栄養満点のスープですそれでは早速いただきます。野菜がすっごい甘いです。お塩しか入れてないんですが、十分な旨味です。で、もち麦がね、プルンとして、なんかこう、マカロニが入ってるみたいな、こんなイメージになるので。食べてて、とっても楽しいですね。一日一食、例えば、お昼ご飯を。これだけにすれば、一日のトータルのカロリーはだいぶ減らせるんじゃないかなと思います。ちょっとしばらくお昼ご飯これにして頑張ってみたいと思います。またダイエットがうまくいってるかどうかは、この動画のコメント欄に時々メッセージ入れますね。夏までに痩せるぞおーこの動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。圧力鍋研究家斎藤明子でした。またね。